بسم الله الرحمن الرحیم به درس روز دوم برنامه کویک بوکس خوش آمدید در درس روز قبلی ما شما روی محیط کاری برنامه کویک بوکس کار کرده بودیم معرفی محیط کاری امروز می عملا داخل برنامه کویک بوکس کار می کنیم به خاطر ازی ما میرم کمپنی هایی که ما خودم جور کرده بودم و را باز میکنم و در اینجا کماند سو ما انتخاب میکنم I want to open an existing company file روی زی ما کلک میکنم ما تقریبا دو کمپنی جور کده بودیم از خود ما یک خود سمپل کمپنی بود و یک دو تا کمپنی را خود ما جور کده بودیم که یک کمپنی بنام اکس وای زیت یاد میشد و یک کمپنی بنام سیف زاده آی تی سروس پروائیدر کمپنی بود ما چه میکنم اکس وای زیت کمپنی را انتخاب میکنم بعد از او میگم که اوپن کمپنی ما شما چه میشه؟ باز میشه خب چون ما به کمپنی خود پاسپورت داده بودیم او پاسپورتش را نوشته میکنم پاسپورتش چی بود؟ بعد از تست؟ آیساتی داده بود فکر نکنم یک دو سی بود به نظرم خب پاسپورت از کمپانی از یادم رفته نمی فهم که چی بود خب باز من نوشته می کنم که این شفت کپیتل ای ات یک دو سی یه پاسورد کمپانی ما بود همیشه پاسورد که با هر فایل تاین می کدیم باید کمپلکس باشه کمپلکس پایی مانا که هم الفا نومرک سمبول باشه الف با نمبر و سمبول و یک چیزی قانون نو که برامده باید حلف بار که استفاده میکنیم یکی از حلف بار دبای نتویه باید کپیتل باشه اول حرف یا دما بین یا داخلی کپیتل باشه بر صورت در اینجا من اینی آپشن انتخاب میکنم کنتینیو کلک میکنم ایره ما شما قبلا هم گفت زده بودیم چی است چی کار میکنه ایره هم کلوز میکنم می ویندو را ما گفته بودیم که اینی سفر را به نام چی یاد میکنه که نام ازی هوم پیج است اینی که از به نام لفت آیکن بار یاد میشه که سر و کار ما شما در برنامه کویک بوکس با اینی چیز هسته زیادتر جایا شاید از پیش شما سوال شوه که وقتی که اولین کاری که در برنامه کویک بوکس میشه چیسته خب زیادتر مردم میگه که اولین کاری که ما در برنامه کویک بوکس میکنیم جور کدن کمپنی است بعض مردم شاید بگه که اولین کاری که ما در برنامه کویک بوکس میکنیم جور کردن چارت اف اکاونتس هست. خب اولین کاری که ما شما در برنامه کویک بوکس میکنیم بر از اینکه کمپانی را جور کردیم تعیین کردن و انیبل کردن مالتیپل کرنسی است. هیچ کمپانی نیست که کمپانی که سیستم یک ذره بیش بزرگ باشه که او از برنامه کویک بوکس استفاده میکنه که او مالتیپل کرنسی را سرکار نداشته باشه و فعال نکنه یعنی هدف میست برزی که کمپنی را جور کرده ما شما در برنامه کویک بوکس اولین کاری که میکنیم چیست در فعال کردن ملتیبل کرنسی است که اگر ای را فعال نکده بعد از ای تو باز یک چیز را خریداری کردی یا فروشات کردی یا در چارت اف اکانتس بینک بلنس هرد کردی و بعد از او بر نیاز شد در او اخباس تو نمیتونی که ای را چه کنی انیبل یا دسیبل کنی باز او دسیبل میشه. یعنی وقتی که بلنس ارد کردی با سیستمت خراب میشه بعد اولین کاری که ما در برنامه کویک بوکس بکنیم چیست اینبل کردن یا فال کردن ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس صد فیصد امکان داره که ما یک چیز را از بیرون میخریم در داخل افغانستان میفروشیم یا داخل افغانستان یک نفر از از طریق دلار یا از طریق دیگه پول واحد پولی که از پیش ما خریداری میکنه پس به خاطر ازی باید ما شما چیکار کنیم ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس فال کنیم خب چه قسم ما شما ملتیپل کرنسی را در برنامه کویک بوکس فال میکنیم به خاطر از ما شما میایم در ایدت در مینوی ایدت که آمدی بعد از میایم در پریفرنس در پریفرنس که آمدیم در اینی تباک که هست یک تب است یک آیکان است بنامی ملتیپل کرنسی روی از ما شما کلک میکنیم اینجا ببین ملتیپل کرنسی هم رای ما شما است ای را که کلک کردیم ما دو قسم پریفرنس داریم مای پریفرنس کمپنی پریفرنس چونی کمانت که از مربوطی کمپنی پریفرنس میشه ما میم ده کمپنی پریفرنس و ده اینجا سال کو نوشته کده ترک ملتیپل کرنسیز این کمپنی فایل نو آیوز اونلی ون کرنسی 
اگر واقعا ما در دا داخل افغانستان کار میکنیم و یک قسم کرنسی رو استفاده میکنیم که افغانیست هم نیاز نداریم در دا اوتو حالت ملتیپل کرنسی رو فعال کنیم و اگر تو میگی که ما از هندوستان، ما از چین، ما از مثلا ترکیه یا از پاکستان چیز رو وارد افغانستان میکنیم و در اوجه خریداری به کلدار یا به مثلا کلدار ایندی یا به دالر میشه و در ایجه به افغانی میخوام رو تبادله کنم برای ما حساب کتابش معلوم شوه با زوت و حالت ما باید اینی آپشن انتخاب کنیم Yes, I use more than one currency خب اینجا برای ما کویک بوکس یک پایام میتا اگر تو ملتیپل کرنسی را فعال کردی اینی آپشن ها را که تو میبینی در برنامه کویک بوکس غیر فعال میشه کار نمی کنه همرای ملتیپل کرنسی آیا تو واقعا هم میخوای که ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس نیول شوه؟ چی چی چیز هستن؟ اول خوی یک سوال برای ما میگه که بیدر Once you turn on multiple currency, you cannot turn it off. وقتی که یک دفعه multiple currency را آن کن دیگه بعد از او آف کده نمیتونی. دیگه چیستا وقتی که multiple currency را فعال کدی If you haven't backup your company file recently, we recommend that you click no and create a backup before turning on multiple currency. اگر backup کمپنی تو نگرفته باشی نو کلک اول backup بگی بعد از او multiple currency را فعال کدی. دیگه بری ما میگه وقتی که ملتیپل کرنسی را فعال کردی ما و شما در برنامه کویک بوکس دینی صفحه که از اید صفحه با دو بخش تقسیم شده بود اگه متوجه شده باشی یکیش هوم پیج بود یک انسایدر یا کمپنی انسایدز اگه تو را فعال کردی کمپنی انسایدر کار نمیکنه از اون معلومات گرفته نمیتونی استفاده کردن نمیتونی اینجا میگه سلکو if you you won't be able to use انسایت انکم ترکر بل ترکر create batch invoice این چیزها را استفاده کردن نمیتونی برای لوازی، you won't be able to select multiple currency customer and invoice for time and expense window. اگر ما بخویم که با چندین کاستمر یا invoice جور کنیم، این کار نمیتونیم کنیم که فعلا میشه. خب بر سر دیجی برای ما معلومات میده که تو اگر multiple currency را فعال کردی، اینی آپشن ها غیر فعال میشه. ما میگیم بر سر ات ما چی میخوام؟ yes انتخاب میکنم multiple currency استفاده میکنم. I'm sure yes. ای را کلیک کنیم. خب اوکی کلیک میکنم اگر اوکی کلیک کردم ملتیپل کرنسی ما فعال شد باید اوکی کلیک نکنیم یا چیز دیگر هم باید تو خودت با خود فکر کنی و تعیین کنی که در اینجا اگر متوجه شده باشی نوشته کرده سلیک ده هوم کرنسی یو یوز این ترانزکشن فلن چیست هم؟ یو ایس ترالر است میگه واحد پولی کشور تا تعیین کن تو در کدام کشور کار میکنی فعلا ما در افغانستان هستیم نه؟ در اینجا دالر انتخاب شده گیست باید نباشن هوم کرنسی ما شما چیست هست؟ افغانی, افغانی اگر خریداری و فروشات تمام چیزای ما داخل افغانستان به دالر باشه باز در تو وقت ما نیاز نداری میره تغییر بکنیم چون اگر اوکی کلک کردی بعد از اومده باز نمیتونی به تغییرات بیاری با مو خاطر ما چی میکنیم؟ ای را کلک میکنم ویو مور کرنسی انتخاب میکنم و دینی قسمتی را پاک میکنم نوشته میکنم که ای اف این. و سمبول واحد پولی افغانستان چیست؟ AFN است زیادتر مردم AFG نوشته میکنه او نیست غلط است AFN است این سال که ایت انترنشنالی اکسپ شدگی است AFN انتخاب کرد ما میگم که بیادر هوم کرنسی ما چه شد؟ افغانی شد اینجا باز برای ما از ما یک سوال میکنه که بیادر آیا تو میخوایی که امی افغان او هوم کرنسی را که انتخاب کرد یک دفعه استفاده کنی یعنی دائما هوم کرنسی تو باشه میگم نه ایرا میخوام اکتیو کنی و دائمی به حیث هوم کرنسی ما ایرا استفاده میکنم باز برای مک پایام دیگه میده که اگر تو هوم کرنسی را از دلار به افغانی تبدیل کردی چی کارهایی است که تو نمیتونی در برنامه کویک بوکس انجام بدی چی است اول انتیوت پیرول این بانک فیت سرویس ار اویلیبل اونلی فور یو اس هوم کرنسی اگر تو هوم کرنسی افغانی رو انتخاب کردی از دلار به افغانی تغییر دادی انتیوت آنلاین پیرول سیستم از او استفاده کردن نمیتونی بانک فیدا از او استفاده کردن نمیتونی که مثلا دی وقتی که ترانزکشن صورت میگیره پول ویدرا میشه دیپوزیت میشه در اکاونت از بانک به تو فیت نوتیفیکیشن نمی آوره این چیزا دی کار نمیکنه سایستا و وقتی که ای یک دفعه انتخاب کردی بعد زوری چنج کرده هم نمیتونی بعد میگه که اگر تو حال افغانی انتخاب کردی بعدا پشیمان میشه پس می هوم کرنسی رو دلار انتخاب میکنی نمیشه میگم بدر ما آی ام شور ما مطمئن هستم و امیر میخوام استفاده کنیم آر یو شور یو وانت تو سلیکت نان یو اس یا یو اس دی هوم کرنسی یس ان اول ما دوت کار کردیم یا کار کردیم ملتیپل کرنسی رو فعال کردیم دوم کار کردیم هوم کرنسی 
کشور ما را چی کردیم به افغانی تبدیل کردیم این بسیار موضوعات لازمی است که پیش از اینکه در برنامه کوی کوکس کار کنیم باید ایرا متوجه باشیم بعد از اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردی به خاطر از اینکه ما زیاد تغییرات آوردیم در سیستم برنامه کوی کوکس تمام ویندو امی صفاتی که باز شدگی سیاه چی میشه کلوز میشه خب از این پیش اگر ما میرفتیم در در لیست مینو در چارت اف اکاونتس میرفتیم در اونجا اگر ما میدیدیم تمام اکاونت های ما تمام اما واحد پولی که به تمام اکاونت های انتخاب شدگی سو به چی بود به دلار بود حالا چی میشه به افغانی تغییر میکنه ما اوکی کلیک کردیم میره خب بعد از این ما میرم در مینوی لیست که از طریق کمپن... مینوی کمپنی هم میتونیم کار بکنیم یا از این طریق هم میتونیم اینجا سلکو چارت اف اکاونتس هم رای ما شما هستن اگر ما برم در لیست بیایم بالای چارت اف اکاونتس کلیک کنم واحیری پولی تمام اکاونت های ما چی شده؟ افغانی شده چون هم, هم کرنسی در ما تغییر داده و این بسیار یک موضوع مهم است خب یه بود هم رای ما شما تاین کردن یا انیبل کردن ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس خب بر از اینکه تو ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس انیبل کردی کار دومه که ما میکنیم روی چارت اف اکاونتس هست اگر چارت اف اکاونتس تکمیل نباشه تو در دیگه جای کار میکنی مثلا در کاستمر در وندر در دیگه مسائل در ایتم لیست ای اشتباه است خب اگر بیای ما شما د چارت اف اکاونتس د اینجا ببین ای اکاونت های مختلف هم رای ما است ای سر از ما بسیار گپ میزنیم درست شاید سر چارت اف اکاونتس گپ بزنیم خب یک چیز دیگه ما در اسپیش ما او را باید متوجه باشیم به خاطر از اینکه شاید ما می علی یک اکاونت ما در بانک کابل بانک یک اکاونت دارن دلار است یا یورو است چی کس اگر ما او را دیجا اد میکنم متوجه هستی باید دلار به افغانی تبدیل شوه اما تو میشه نمیشه او را تبدیل میکنه برای ما در افغانی جه نشان میده یک هزار دلار در کابل بانک دارم او را برای ما دیجا به افغانی نشان میده خب کار دیگه که از پیش ما مونده چی است تا این نرخ او را نکده بله او نرخ تو روزمره میتونه تغییر, تغییر بتی مثلا از اینترنت هم میتونه گرفته در سرای شازده یک نفر از برزو زنگ میزنی نرخ هم میگیر روزمره او را باید تغییر بتی او از کجا میشه؟ بخاطر ازی پیش ازی که ما شما در چارت فکرانس کار کنیم میاییم در کدام جایی؟ در کمپنی مینو در کمپنی مینو که آمدی اینجا کماند است منج کرنسی منج کرنسی و در قسمت امرای ما شما چیست؟ کرنسی لست است سایسته بله کرنسی لیست است اول دی جم ما شما چه میکنیم بعضی کرنسی هایی که برای ما نیاز نیست سوار از بین میبریم اگر ما ملتیپل کرنسی رو فعال نکرده باشیم این نام یای کماند اوجا سایسته اول بعد اون رو فعال کنیم ببین دی جم برای ما بسیار زیاد کرنسی آورده و یک تعداد کرنسی ها رو که میبینید چلی پاس این این اکتیو است این اکتیو به معنی که برای ما نیاز نیست خب ما چی میکنم میگم که include inactive currencies ای را غیر فعال میکنیم که غیر فعال کردم چندین دانه کرنسی که inactive نیست واره برای ما نشان میتن مثلا چیست ها؟ ای روز ها؟ یو ایس دالر است؟ جاپنیز یان است؟ ما کلداری این دیر هم کار داریم که در این جمعه ما شما؟ دالری کاناداری هم است ای را چی میکنیم؟ او را برای ما نیاز است یا نیست ها؟ کلدار این دی؟ او نیست ها؟ ما پس ای را ای را کلک میکنیم که include inactive currencies و کرنسی هایی که این اکتیف هست او رو برای ما بیاد این حالی جاورد در این تو حالت ما چی میکنم؟ ایندین روپیس میبینی جا؟ ای را از این اکتیف میکشم چه قسم؟ این همی اپشن اگر غیر فال کردی؟ از این اکتیف دور شد اکتیف شده و یا ای تو را میتونی که مثلا روی از این دبل رایت کلک کنی از این طریقه میتونی که میک کرنسی این اکتیف یا میک کرنسی اکتیف خب ای را باز غیر فال میکنی اکتیف هست او را برای ما نشان میده بعد از چه کار میکنم اینی کانادن دالر که ای را از بین میبرم چه قسم از بین میبرم رایت کلیک میکنم سرازی میگم ای را این اکتیف کو این اکتیف که شو خودش از بین میره سعی شد ای روم برای من نیاز نیست رایت کلیک میکنم میگم ای رم این اکتیف کو ای ام این اکتیف شد فقط سی دان کرنسی دالر یکیش از هوم کرنسی ماست یک دالر است یک ای روس ایندین روپیز است و یک دانه جاپانیزی هن است ما با این سی کشور سر کار داریم خب این کار خوش شد 
وقتی گیر تنظیم کردی بعد از که هست تین کردن نرخ هست نرخ آنلاین هم میتونی پیدا کنی سعی است فرض مثال یک نرخ دقیق امروز ما میگیریم سعی است در گوگل رفتم نوشته میکنم که کرنسی اکسچنج ریت فور تو دی سعی است این را کلک کردیم در اینجا برای ما نشان میده که مثلا یک افغانی چقدر دالر میشه متوجه سی آنلاین است برای ما نشان میده یا مثلا برش بگیم که یک دانه دالر دالر ایجا یو ایس دالر است فکر کنم صحیح است؟ یو ایس دالر ما ای را پیدا کنم که در کجا است؟ خب برس بودی جنام شیست یونایت ستیت یو را این پیدا میکنیم یک یو ایس دالر یو 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 خب یونایت ستیت آف یونایت ستیت دالر با چی میخوایید تبدیل کنی را به افغانی میگم؟ افتاد و شش اشاریه؟ بیس پول بیس پول میشه خب یکیش نمیگیم یک از آرش چقدر میشه یه آنلاین کرنسی اکسچنج ریت است که ما میتونیم اینمی قیمت ها رو ما چی میکنیم دو جا؟ ارد میکنیم ما یکیش انتخاب میکنیم دیگهش خودش ضرب میکنه برای ما پس چی کردم؟ اینجا آمدم یکیش انتخاب کردم افتاد و شش اشاریه؟ بیس پول بیست خب آمدم به اینجا چی دالر انتخاب کردم به اینجا زیادتر مردم اشتباه میکنه اشتباه چه قسم میکنه او فکر میکنه که یک افغانی به چند دالر میشه یک دالر به چند دالر میشه ده اینجا بری ما میگه سلکو enter the rate in your home currency افغانی example one kate equal to این قدر افغانی so enter این قیمت ده اینجا که یک پولی واحد پولی خارجی چه قدر افغانی میشه اول تاریخ انتخاب میکنی نرخی که مثلا اکسچنج ریت که تو تعیین میکنی از کدام تاریخ است تاریخ هفت است از این طریق میتونی و از این طریق میتونی تاریخ انتخاب کنی من انتخاب کردم خب اکسچنج ریت از چه قدر میشه مثلا خب یک یو اس دالر چند افغانی میشه سال کوچیک کنوش تا کرد این فکر کو یو اس دالر است ایکوال تو چند میگم یک یو اس دالر ایکوال تو 76 اشاریه 20 یارم تعیین میکنی صحیح شد و بعد از او اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردی دالر به افغانی نرخش تاین شد اما افتاد شش بیس پول زر زده میره خودش زرد میکنه دیگه در هر این وایس با مو شکل میرم میگم که بیادر یک دانه ایندین ایندین رو پیس بود نیه که ما شما دوی چکه دم آی پیدا میکنیم ای بی سی دی ایندین رو پی ای را میگم چند میشه یک اشاری از صفر سه پس میام سر از می این روپیس کلیک میکنیم میگم از این تاریخ امروز یک این دن روپیس میشه یک اشار یا سفر سی افغانی سای شد؟ ای را تاین کردیم برش و بعد از او اوکی گفتم ای هم چه شد؟ فال شد جاپانیزیان هم جاپانیزیان هم بمو شکل ای بسار مهم است زیادتر مردم در ایجا اشتباه میکنه گهنگز میکنه جاپانیزیان چقدر میشه؟ سفر اشاری افتاد دو سریستا؟ اینجا آمدم تاریخم هم امروز انتخاب کردم گفتم سفر اشاری افتاد دو دو چی میشه؟ افغانی میشه بعد از او اوکی کلیک کرده دقیقه است یعنی بل یک جیپنیزی هن اینه قدر افغانی میشه ای هم خلاص شد ای هم کلوز میکنه سری شد؟ تا این کردن این ارخ بارو میشه بریم مشمون بعد از او ای سفر ما چی میکنیم؟ کلوز میکنیم خب پیش از اینکه کلوز کنم یک نفر میگه که بیادر برای ما پنج روز یا شش روز نرخ معلوم است برای ما از روزهای سابقه را صحیح است و او را ما میخواییم که یک چند دانه اینوائس از روزهای سابقه از پیش مستر ما مانده وقتی که ما اینوائس جور میکنم تاریخ انتخاب کنم کرنسی ریتش هم مشخص برای ما چی شوه؟ تغییر کنه امروز چند است مثلا دالر؟ دالر است افتاد و روز دیگه بود افتاد و شش مکمل وقتی که نوایس از امون تاریخ جور میکنم باید نرخش هم خود کمپیتر بگیره بخاطر از چی میکنم؟ روی از باز دابل کلک میکنم یا رایت کلک ادیت میگیم در اینی قسمت میگم میگم بیادر تاریخ شش و تاریخ پنج هم میخوایم که اکسچنج ریتش هم مشخص کنم چون گذاشته است برای ما معلوم میشن سعیستا از امروز چند بود؟ افتاد و شش اشاریه بیس بود از امروز از آه از امروز از دیروز بود 
افتاد و شش اشاری یک و از روز دیگه بود مکمل افتاد و شش اشار سفر سفر بعد از اوکی کلیک میکنه این حالی چی کار میکنه؟ هر نرخه وقتی که تاریخ این واسش انتخاب میکنیم برای ما اکسینجری روشم چی میکنه؟ از اموم اساس سلیک میکنه سعی شد؟ ای بود طریقی فال کدنی ملتیپل کرنسی در برنامه کوئی گوکس درس امروزی ما اما قدر بود